ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பைசியான டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ ரைஸ் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இந்த பொட்டேட்டோ ரைஸை ஃப்ரெஷ்லி கிரவுண்ட் ஸ்பைசஸ் வச்சு நல்லா டேஸ்டியாக பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோட சேனல் சுபா வெங்கட் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் சேர்த்து அந்த ஆயில் நல்லா சூடானதும் கடுகு சேருங்க கடுகு வெடிச்சதும் உளுத்தம்பருப்பு சேருங்க இது கொஞ்சம் நல்லா செவக்கட்டும் இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்பைசஸையும் இந்த எண்ணெய்லேயே சேர்த்துற போகிறோம் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த ஆயிலே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பொட்டேட்டோவையும் சேர்த்துடலாம் பொட்டேட்டோவை சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு குக் பண்ணுங்க ஒரு லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஹாஃப் பேக்கடாக இருக்கும் பொட்டேட்டோ நல்லா குக் ஆகணும் நமக்கு அது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் லிட் போட்டு மூடி வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணுங்க இப்போ பொட்டேட்டோ நமக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ரைஸில் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு பொடி ரெடி பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பும் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆயிலில் கொத்தமல்லி வர அப்புறம் வர வத்த மிளகா நாலு இதை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா வறுப்பட்டதும் நம்ம இதோட ஒரு பீஸ் புளி சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் இந்த பூண்டு ஏன் கடைசியாக சேர்க்குறேன்னா அப்போ தான் இந்த பொடி அரைக்கும் போது நமக்கு அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவரும் இருக்கும் அதை நல்லா ஆற வச்சு பொடி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா குக்கான பொட்டேட்டோவில் இந்த பொடியை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இப்போ ரைஸ் நம்ம குக் பண்ணி ஆற வச்சுருக்கோம் அதை இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கீ இதில் ஆட் பண்ணி கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்பைசி அண்ட் டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி போடுறதுனால நமக்கு ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த ரெசிபியை நம்ம வீட்டில் இருக்க கிட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பொட்டேட்டோ ரைஸ்க்கு நம்ம ரைத்தா சிப்ஸ் எது வேணால் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுபாவின் கட் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண